വെൽക്കം ടു മലയാളി മോമെന്റ് ടെക്സസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും സുഖമാണ് അവിടെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സിദ്ധു ആണ് ഞാൻ വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ വെൽക്കം ടു മലയാളി മോം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ ഓട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് പുള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം റൊട്ടീനാന്ന് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഒരു വെൽക്കം പറയണം ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും എല്ലാവർക്കും ഹായ് നീ പോയിക്കോ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ പണിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കുക്കിംഗ് സീരീസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സീരീസ് എന്ത് മാത്രം ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ ഇത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് ഈ സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ വായിച്ച് കാണുന്നത് മെക്സിക്കൻ കുക്കിംഗ് സീരീസാണ് മെക്സിക്കൻ കുക്കിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര പേർക്ക് ഇത് അറിയാമെന്നറിയത്തില്ല ജിയോഗ്രഫിയിൽ എത്ര പേര് സ്ട്രോങ് ആണെന്നറിയത്തില്ല മെക്സിക്കോ ബോർഡർ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സസിനെയാണ് ടെക്സസിൻ്റെ ഒരു ബോർഡറാണ് മെക്സിക്കോ ഒരു എൽ പാസോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലം കേട്ട് കാണും ടെക്സസിൽ സാധാരണ ബോർഡറിൽ വെടിവപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് അതൊരു ബോർഡർ പിന്നെ ഒരു ടൗൺ ആണ് ആക്ച്വലി ടെക്സസിൻ്റെ അത് ബോർഡറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്സിക്കോയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് മെക്സിക്കൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെക്സിക്കൻ ഫുഡും മെക്സിക്കൻ കുസീനും ആണ് ഇവിടെ വളരെ പോപ്പുലറാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ മെക്സിക്കൻ കുക്കിങ്ങിൽ ഒട്ടും തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടി ഈ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എന്തുവാ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ചുവടുകൾ വെച്ച് ഇറങ്ങാം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കുക്കിങ്ങേ ഇല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വളരെ ഈസിയും പക്ഷെ വളരെ പോപ്പുലറുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്സിക്കൻ സാലഡാണ് ഗൊക്കമോളി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പാർട്ടിക്കെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാലഡാണ് ഇതിനാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മതി അപ്പം ആ ഒരു മെക്സ് ഗൊക്കമൂലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാലഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മെക്സിക്കൻ സീരീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വെൽക്കം ഹലോയ്ക്ക് പോരാൻ പറയുന്ന ഹൊല ഹൊല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്സിക്കോയിൽ ഹലോ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം ഗൊക്കമോലി സാലഡിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് ഇതാണ് അവക്കാഡോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാങ്ങ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇത് മാങ്ങ പോലെ ഇത് പഴുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറത്തില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നെക്കി നോക്കുമ്പോൾ നെക്ക് കൊള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് പഴുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഈ അവക്കാഡോ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സാലഡിനാണ് നമ്മൾ ഗൊക്കമൂളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവക്കാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാധനം ഇപ്പം ഇപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ വരെ പച്ചക്കറി കടകളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കടകളിലൊക്കെ ഇതിരിപ്പുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഷേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈസിലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് വെട്ടുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഞെട്ടിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പഴുത്തതും കൂടിയാണ് അതേ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്ക് കറക്കണം കറക്ക് കറക്കുമ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയായി കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പഴുത്തതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ പച്ച നല്ല പച്ച സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുരു ഇതിൻ്റെ കുരു മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ട ഇത് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഇത് പച്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പാടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കുരു ഇങ്ങ് പൊങ്ങി
അതിന് വേണം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വേറൊരു സാധനമാണ് ആലപ്പിനിയോ എന്ന് പറയും ഇത് ആലപ്പിനിയോ പെപ്പറാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തന്നെ പച്ചമുളക് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വലിയ സൈസാണ് ആലപ്പിനിയോ പെപ്പർ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന ഈ സാലഡിലിടുന്ന പെപ്പർ ഇത് മെക്സിക്കൻ കുസീൻ്റെ എല്ലാം ഇടുന്ന ഒരു പെപ്പറാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അര നാരങ്ങ ഈ നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു അര സവാള അത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ അതും നമ്മുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് ഇത് വളരെ പേസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടേണ്ടതാണ് സിലിണ്ടറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മല്ലിയില പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സാലഡിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ നല്ല പച്ച കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ടാമത്തെ അത്രയും പഴുത്തട്ട് പഴുത്തതല്ല ഇതങ്ങ് പഴുത്ത് ഇത് ഓവറായിട്ട് പഴുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിടണം കേട്ട ഇത് ഭയങ്കര റിച്ച് ഇത് ഫാറ്റി ഫ്രൂട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ഫ്രൂട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് വളരെ നല്ല ഫാറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഫാറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് എത്ര കഴിച്ചാലും മണ്ണും വിൽക്കത്തൊന്നുമില്ല മഞ്ഞ ഭാഗം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് മറ്റേത് അത്രയും നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു അര നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിരിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്ലേവറാണ് അതിന് ഇത് ചങ്കി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വയ്ക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഹാലപ്പീനിയോ പെപ്പർ ഈ ഹാലപ്പീനിയോ പെപ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ കുരു ഒപ്സ് ഈ കുരു ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുരു എടുത്ത് മാറ്റണം ഈ കുരു നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടണ്ട ഭയങ്കര ഇരുവായിരിക്കും പെപ്പർ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം അപ്പം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഒരുപാട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതായി ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവക്കാഡോ സാലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൊക്കമോളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സാലഡ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റേ പാനിപ്പൂരി കഴിക്കുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ടോട്ടില ചിപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ടോട്ടില ചിപ്സ് പല ഷേപ്പിലുണ്ട് ട്രയാങ്കിളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കോൺ ചിപ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പാർട്ടിക്കൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും വയ്ക്കും വെച്ച് 
വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് പോലെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് സാലഡ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് പാനിപ്പൂരി തിന്നുന്ന പോലെ ഒറ്റ കഴിപ്പാണ് നമുക്കിത് സിദ്ധുവിന് കൊടുത്ത് നോക്കാം തിന്നിട്ട് വരാ കൊള്ളാമോന്ന് തിന്നിട്ട് കൊള്ളാമോന്ന് പറയാ ഉള്ളി ചിപ്സ് തിന്നാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് വേറൊന്നും അല്ല അപ്പം എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റർ ഓടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് കഴിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ലതാണോ വലിയോ എന്ന് പിന്നെ മനോജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മനോവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക വെച്ചാൽ മനോജ് ഇട്ടില്ല മനോവിൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഞാനത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ല വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഒരു സാലഡാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പറയാം ഇത് കൊള്ളാവോ ഇല്ലയോ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് പിന്നെ നാരങ്ങാനീര് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കുട്ടുവോ കുറയ്ക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു എട്ടര മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മനോജ് തിന്നു കഴിയുമ്പോൾ പറയും എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഈ സാലഡ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാലഡാണ് എന്നാൽ ഇത് വളരെ ഒരു മെക്സിക്കൻ കുസീന് വളരെ ബേസിക്കും പക്ഷെ വളരെ നമ്മളുടെ ചമ്മന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാലഡാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ അവരിത് കഴിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ മെക്സിക്കൻ ഹുസീനിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്തുവാണ് ഒരു ഡിഷ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത മെക്സിക്കൻ സീരീസിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തെറ്റാണോ ഇല്ല ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനോജിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് മെക്സിക്കൻ പെണ്ണുങ്ങളാണ് അപ്പം അവരെയൊക്കെ സാധാരണ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് മനോജിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാറ് വരെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇനി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡിഷസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ എന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈവൺ അവർ കുക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ എനിക്ക് ഫിലിം ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിക്കാം എന്നൊക്കെ അവർ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെക്സിക്കൻ സീരീസ് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പർ ബൈ ബൈ ഫോം ടെക്സസ്